Остров Ява, протянувшийся на тысячу километров с запада на восток, входит в состав самого обширного в мире индонезийского архипелага. Несмотря на то, что это самый заселенный остров Индонезии, не менее 30% его территории все еще занимают непроходимые джунгли. Ява — это экономическое и географическое сердце архипелага. На западе от Явы находится Суматра, на севере — Калимантан, на востоке — Малоизонские острова, среди них — Бали, на юге остров умывается Индийским океаном. Три мировые религии — индуизм, буддизм и ислам — сменяя друг друга на протяжении веков наложили неизгладимый отпечаток на культуру и быт яванцев. В настоящее время 90% жителей Явы — мусульмане. Несмотря на то, что три четверти населения, особенно в сельской местности, живет за чертой бедности, вы нигде не встретите уныние. У индонезийцев принято при любых обстоятельствах радоваться жизни. Рельеф Явы образует высокие горы. На острове насчитывается не менее 15 пиков, высота которых достигает 3000 метров. Но прежде всего остров Ява знаменит своими многочисленными вулканами. Их здесь 120, в том числе 30 действующих. В любой точке острова обязательно найдется хотя бы один, а чаще сразу несколько вулканов. Самый высокий из действующих вулканов Явы – Симеру, 3676 метров. Он находится в восточной части острова. Склоны Симеру покрыты густыми тропическими лесами. Кроме современного кратера он имеет несколько старых, напоминающих предыдущих извержений. Вулкан Симеру извергается чаще, чем раз в три года. В центральной части Явы находится еще один знаменитый вулкан Танкубан-Праху. Он привлекает своей необычайной красотой, возвышаясь зеленым конусом над окружающими его холмами. К востоку от вулкана находятся горячие источники Сарьятер. На западе Явы, в городе Багор, находится всемирно известный ботанический сад, в котором представлены 15 тысяч видов тропических растений, питомник орхидей и зоологический музей. Климат на острове тропический, с достаточно ровной температурой на протяжении всего года. Плюс 28, плюс 32 градуса. И в целом можно выделить два сезона. Дождливый, с ноября по февраль, и сухой, с марта по октябрь. Для граждан Российской Федерации виза в Индонезию оформляется по прибытию в страну, а также остается возможность получения визы в Москве. Ее стоимость составляет 60 долларов США.